ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಲಿಕೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸದಿಂದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಕು ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸದಿಂದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ವರ್ತನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಕಲಿಕೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲಿಕೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೊನೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆದರೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಪಠ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬರೀ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿತೆ ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಸ್ವ ಅನುಭವ ಸ್ವ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನಲಿ ಕಲಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಸ್ವ ಅನುಭವ ಸ್ವ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ವಯಂ ವೇಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಆರು ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆರು ಏಳು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುವೇಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದಂಥ
ದಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದಯೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ ಅವರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಉಗರುಗಳ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತನಾವಾದಿ ಅಲ್ಲದವರು ಯಾರು ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಥಾರಂಡೈಕ್ ವರ್ತನಾವಾದಿಯವರು ಪಾವ್ಲೋ ಕೂಡ ತ ವರ್ತನಾವಾದಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕೂಡ ವರ್ತನಾವಾದಿ ಮಾಸ್ಲೋ ಅವರು ವರ್ತನಾವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಸೋಪಾನದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಕಲಿಕಾ ಸೋಪಾನದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಗ್ಯಾನೆ ಅವರು ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಸೋಪಾನದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಥಾರಂಡೈಕ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಥಾರಂಡೈಕರವರು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕಲಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದವೇ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಅನುಕ್ರಿಯೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ಬಂದ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥಾರಂಡೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಒಂದು ಹಸಿದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೀನನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಹಸಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಪಡುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ದೇವ ಅತಿರ್ಥ ನಡೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗುಳಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದವರು ಥಾರಡೈಕ್ ಥಾರಡೈಕರ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಗು ತಯಾರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡು ಮಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಾರಣೇಕರ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಆದರೆ ಮಗು ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ರೂಢಿ ನಿಯಮ ಅನಂತರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಗು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅತೃಪ್ತಿನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಗು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಅತೃಪ್ತಿನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಸು ಆದರೆ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸುವಿದ್ದು ಊಟ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಹಸಿವು ಆಗಿಲ್ಲ ಊಟ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸಿದ್ಧತೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಸೊ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಅವನ ಕಲಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮ ಇದಾಗಿದೆ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂಧ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಥಾರಂಡೈಕ್ ಆ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್
ಹಲ್ಲ ಯಾವುದು ಜೈವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು ಲೈಂಗಿಕತೆ ನಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜೈವಿಕವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬೊಂಡೋರ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅನುಕರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನುಕರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಅನುವಂಶೀಯವಾದದ್ದು ಸರ್ವತೋ ಸರ್ವ ಯೋಜಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ಥಾರಂಡೈಕ್ ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಕಲಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಪಕ್ವತೆ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಾರಂಡೈಕ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ದೋಷಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆಡಿ ಹಾಡಿ ರಾಗ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಶಿಶುವು ಸ್ನಾಯು ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಲಿಯುವುದು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೆಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾಯು ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಥಾರಂಡೇಕ್ ರವರ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥಾರಂಡೇಕ್ ರವರು ವರ್ತನವಾದ ವರ್ತನವಾದ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾವಾದ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಭಿಜಾತ ಅನುಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪಾವಲವು ಸಹಜ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕ ಉದ್ದೀಪನವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಏನನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪಾವಲವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಮ್ಮುಖ ಪರದ ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಯಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಗ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಉದ್ದೀಪನವಾಗಿ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೃತ ಮಾಂಸದ ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕೃತಕ ಉದ್ದೀಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾವ್ಲವ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ನಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಸಿವು ಲೈಂಗಿಕ ನಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥವು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ್ದು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ್ದು ಉದ್ದೀಪನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೀಪನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದರಿಂದ ಅನುಬಂಧನೆ ಪುನರ್ಬಲನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದ್ದೀಪನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒ